ኢትዮጵያ በአፍሪካ ዘላቂ ሰላምን በማረጋጋት አህጉር አቀፍ ኢኮኖሚያዊ ትስስር እንዲፈጠር ጥረቷን አጠናክራ እንደምትቀጥል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ተናገሩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንን ያሉት በስዊዘርላንድ ዳቮስ 50 አመቱን ያከበረ በሚገኘው ዓለም የኢኮኖሚ ፎርም ላይ የአፍሪካ ሰላም ግንባታ በሚል ርዕስ የአፍሪካ መሪዎችን በአንድ መድረክ በአሰባሰበው የገጽ ለገጹ ይይት ላይ ነው ፖይት መድረኩ ላይ የተሳተፉ የሚገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም በአፍሪካ በማረጋጋት ጠንካራ አህጉር አቀፍ ኢኮኖሚያዊ ትስስር እንዲፈጠር ጥራቷን እንደምትከፋበትና በመስራቅ አፍሪካ ሀገራት መካከል ሰላማዊ ድባብ እንዲሰፍንና የተረጋጋ የኢኮኖሚ መስተጋብር እንዲኖር እየሰራች ያለችው ስራም ተስፋ ሰጪ ውጤት ማሳየቱን ጠቅሰዋል በሌላ በኩል በዛው በዳፖስ በተካሄደ የአፍሪካ የድገት ምራፍ ጉባኤ ላይ ተሳተፉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአፍሪካን እድገት እውን ለማድረግ በአጉሪ ለሚገኙ ወጣቶች ይስራ አይደል መፍጠር ዋነኛው ጉዳይ መሆኑን አስተዋል በተጨማሪም በሎጂስቲክስ እና ትራንስፖርት አገልግሎት ስርዓት ዙሪያ በተካሄደ ሌላ ዓለም አቀፍ የውይይት መድረክ ላይ ጠንካራ ዓለም አቀፋዊ የኢኮኖሚ ትስስር ለመፍጠር ኢትዮጵያ የሎጂስቲክስ እና ትራንስፖርት አገልግሎት ስርዓትን የማዘመን ስራ ያከናወነች መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የማህበራዊ ትስስር ጋር ያገኘ ነው መረጃ ጠቁሙ ይህ በእንዲ እንዳለ በስዊዘርላንድ ዳቮስ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ሉካር አብራ ያቀኑት የገንዘብ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ዮብ ተካሌ ከኒዘርላንዶዋ ንግስት ማክሲማ ጋር ለው በሁለት ጊዮሽ ጉዳይ ላይ መወያይታቸው ንግዘም ሚኒስቴር በላከልን መግለጫ ሳውቋል በዚሁ የየተም ሚኒስትር ዴታው ኢትዮጵያ ጥቃቀንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ላካታች የፋይናንስ ስርዓት ስኬታ ማነት ያላቸውን ወሳኝ ሚና በመረዳት ለኢንተርፕራይዞቹ የሰጣቸውን ትኩረት አንስተዋል ይሄው ዘርፍም በአጉሪቱ በአገሪቱ ከግብርና ቀጥሎ በርካታ የሥራ ዕድል በመፍጠር ላይ እንደሆነም ለኔዘርላንዶዋ ንግስት ማክሲማ ገልጸውላቸዋል የፌደራል የድጎማ በጀትና የጋራ ገቢዎች ክፍፍል ስርዓትና ተቋማዊ አደረጃጀትን ለመወሰን በ2011 ዓ.ም. የተሻሻለው ረቂቅ አዋጅ አሁን ላይ በዘርፉ እየተስተዋለ ያለውን ወጥነት የሌለውን አሰራር መስመሪያ ሲዘዋል ብለው እንደሚያምኑ ከተለያዩ ክልሎችና ተቋማት የተውጣጡ ተወካዮች ገለጹ። ተወካዮቹ ይህን የገለጹት የኢፌድሪ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት የሕግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በረቂቅ አዋጁ ዙሪያ ባካሄደው ይፋዊ የህزب ውይይት ላይ ነው። ወይይቱ ላይ እንደተገለጸው የፌደራል መንግስቱ የድጎማ በጀት ለየክልሉ የሚደላደለበትም ሆነ የጋራ ገቢዎች የሚከፋፈሉበት ያሰራር ስርዓት ወጥነትና ቅንጅት የጎደለው በመሆኑ በክፍፍሉ ሚዛናዊነትና ውጤታማነት ላይ በርካታ ክፍተቶች በየክልሉ ሲስተዋሉ ቆይተዋል አዲስ የተዘጋጀው ረቂቅ አዋጅም የበጀት ክፍፍሉ ሂደት ግልጽነት ፍታዊነትና ተጠያቂነት የሰፈነበት እንዲሆን ከማድረግ ባሻገር ለዚሁ እንዲያመች አስፈላጊውን ተቋማዊ አደረጃጀት በመፍጠር በስርዓቱ ቀረጻና ተግበረ ላይ የሚሳተፉትን ተላዩ አካላት ሚናና ሐላፊነት በሕግ መወሰል ላይ አትኩሮ አትኩሮቱን አድርጓል በላቱ በቦታው የተገኘቹ በቴሌም የተባረከ ረቂቅ አዋጁን በተመለከተ የተነሱትን አንኳር ሐሳቦች በዚህ መልኩ አዘጋጅተዋለች ከዚህ በፊት ምንደረገው ክብፍል የየክ መስረት የለላቸው መሆኑ በጣም የሚያደንቅ ጉዳይ ነው አሁን ከፌዴሬሽን ምክርበቱ የቀረበው ወሳና ሀሳብ በእኔ በኩል ትክክል ነው መስጠት ክንያቱም እ ባጀት የአንድ አገር ባጀት ክብፍል እንደደረገበት ጊዜ የየክ መስረት መኖር አለበት የየክ መስረት መኖር አለበት ከውጪ የምንሰራው ከሆነ መጨረሻ ላይ ተጠያቂነት ስለማይኖረው አካትቤል ስለማይኖረው ላሰራር ስለሚያስቸገር ዛሬ መቀረቡን ላን ለውሳኔ ማቀረቡ በጣም ጥሩ የሆነ ጉዳይ ነው ሁለት ላይ የውስን ዓላማ ያለው ድጎማ በሚሰጥበት ጊዜ የፌደራል መንግስት አስቀድሞ ተጠቃሚ ክልሎችን ስምምነት ከኦዲዮ ማግኘት አለበት ይላልና ስምምነቱ ያስፈልገበት ምክንያት ምንድነው what's the reason behind this one የፈለጉበት ምክንያት ቀጣዩ የሚሆነው ደግሞ ስምምነት ውስጥ ባያገኙ ምንድነው የሚሆነው ስምምነት ማግኘት አለባቸው ብለን በአራት ነጥብ ካስቀመጥነው ስምምነቱ ባይገኝ ምንድነው የሚሆነው አይ ፈጸመ ማለት ነው ወሰን አላማ ድጎመው አንሰጣቸው ማለት ነው የፌደራል መንግስት ለክልሎች ገንዘቡን የሚሰጣው ራስኮ በነዛ በተባሉት ስፔሲፊክ ጉዳዮች ላይ ማዋል ስለማይችልም ምክንያቱም የሱ ስልጣን አይደለም ስለዚህ በክልሎች ስልጣን ላይ እሱ ሊወሰን አይችልም ነው ግን ገንዘብ አለው ኢንተረስት አለው ሊሳካ የሚፈልገው አላማ አለ ይሄ ዞሮ ዞሮ ኮ ክልሎችም የሚስማሙበት ጉዳይ ነው ነገር ግን ክልሎች አንገብጋቢ ሌላ ጉዳይ ይያላቸው አይ በዚህ ላይ ነው ማውጣት ያለባችሁ እኔ የሚፈልገው ይሄንን ነው ማለት የክልሎችን እጅ መጠምዘዝ ይሆናል እጅ መጠምዘዝ እንዳይኖር ስምምነት ያስፈልጋል 
ጎማ ብጀትና ከጋራ ገቢ ክፍፍል ጋር ያለውን ችግር ለመፍታት በዚህ መንገድ ረቂቃዎች ተዘጋጅቶ መቅረቡ ጥሩና ይበለጠ ግልጽነት የሚፈጥር ስለሆነ እኔም በአቀራረቡ ላይ ጥሩ ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ መንግስ ከሚሰጠው ድጎማ ውጪ ዳታ የሚመጣ ገንዘብ በሚፈልገው ደረጃ ወደ ሁሉም ክልሎች እኩል የማይፈስባቸው ሁኔታዎች ስለነበሩ አሁን ይሄንን የድጎማና የጋራ ገቢዎች ክፍፍል ብቻ ብለን ካቆምነ ከዛ ውጪ ያሉት ሀብቶች ፍታዊ ነታቸው ሳይረጋግጥ አሁንም እየቀጠሉ ይሄዳሉ ማለት ነው። ለዚህ አዋጅ መውጣት አንዱ መሰረታዊ ምክንያት የሆነው ከተላዩ ሀገራት በርዳታም ይሁን በብድር የሚመጡና በድጎማው ውስጥ የማይካተቱ በጥቅል ድጎማው ውስጥ የማይካተቱ ስፔሲፊካሊ በሴክተር መስራ ቤቶች የሚሄዱ ድጎማዎች ፌዴሬሽን ምክር ቤት አያቸው ምን ያክል ይሆኑ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚሰራው ቀመር ጋር ምን ያክል ይጣረስ ምን ያክል ተስማምቶ ይሄድ አይታወቀ ስለዚህ ካሁን በኋላ ህገ መንግስቱ ሚለው የፌደራል መንግስቱ የሚሰጠው ማናቸውም ድጎማ ነው ፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀመሩ መወሰን ያለበትና እሱ ተካቷል ተመልሰናል ተመልካቾች የፌደራል የድጎማ በጀትና የጋራ ገቢዎች ክፍፍል ስርዓትና ተቋማዊ አደረጃጀትን ለመወሰን ባለፈው አመት በተዘጋጀው ወረቂቃዎች ላይ ተካሄደው ኒፋዊ የህزب ውይይት ነበር የተከታተላችሁት ከህزب ቶኪዮች ምክር ቤት ጋር የተያያዙ ሌሎች መረጃዎቻችንን ደግሞ እንንገራቸው በሰዎች የመነገድና በጓጥ መንገድ ሰዎች እንድንበር የማሻገር ወንጀሎችን እንዲሁም ከውጭ አገራት የሥራ ስምርት ጋር በተያያዘ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣው ረቂቃዎች በሙሉ ድም ጻድቋል የህزب ቶኪዮች ምክር ቤት በ10ኛ መደበኛ ስብሰባ ያጸደቀው ይህ አዋጅ አዋጅ ቁጥር 1178 ህዝብ አሩ 2012 ሆኖ ይጸደቀ ሲሆን በሰዎች የመነገድና በህገ ወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር ተግባር ከፍተኛ ማዋለ ነው የሚንቀሳቀስበትና በሰው ልጅ ላይ ውስብስብ በዛ የሚፈጸምበት በመሆኑ ለዚህ መፍትሄ የሚሰጥ ህግ እንደሚሆንም ተመልክቷል በተጨማሪም ወንጀሉን ለመከላከል የተበታተኑ የህግ ማቀፎችን ወደ አንድ ያመጣ መሆኑ የተነገረ ሲሆን ከስድተኛው ውጪ የትኛውንም ሰው በህገ ወጥ መንገድ ድንበር እንዲሻገር መርዳት የወንጀል ተጠያቂነትን የሚያስከትል እንዲሆን ማድረጉ እንዲሁም ከውጭ አገራት የሥራ ስምርት ጋር በተገናኘ ለሚፈጸሙ ወንጀሎችም እንዲሁ ግልጽ ተጠያቂነትን ያስቀመጠ ስለመሆኑ ሰምተናል እነዚህና አቀደም በነበረው አዋጅ ማለትም አዋጅ ቁጥር 907 ህዝብ አሩ 2007 ላይ የነበሩ ግልጽ ተጠያቂነትን የማያመላክቱ አንቀጾችን ሸሻልና 47 አንቀጾችን ያዘ መሆኑንም ለማወቅ ይችላል ገነት ደንሰ መዘገባው አለች ካዚው የህزب ተወካዮች ምክር ቤት መረጃ ሳንወጣ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት የስድስት ወራት የሥራ ክንውን ሪፖርቱን አቀረበዋል። በዚህ ጊዜ የምክር ቤቱ አባላት የኮሚሽኑ ሪፖርት አንድ ሪፖርት ለያካተታቸው ከሚገቡ ነጥቦች መካከል አብዛኛውን ያላካተተና ያላሟላ መሆኑን አንስተው በርከት ያሉ ጥያቄዎችና አስተያየቶችን ሰንዝረውበታል። ኮሚሽኑ ለምክር ቤቱ ያቀረበው ሪፖርት በአጠቃላይ የኮሚሽኑን የማሻሻያ ስራዎች የሚያመለክት ሲሆን ባንጻሩ በአገራችን ያለውን የሰብአዊ መብት አያያዝ ስርዓት የማይገልጽና ከክንውን ውጪ እቅዱን ያላመለከተ በመሆኑ ሙሉ አይደለም በሚልም ትችት ቀርቦበታል ኮሚሽኑ በመላሹ ተቋሙ ሙሉ በሙሉ በአዲስ መልክ መደራጀት ስለሚገባው የተለያዩ ጥናቶችን ሲያደርግ መቆየቱን በመግለጽ መላሽ ሰጥቷል ይህን ጉዳይ በተመለከተም በነገው አዲስ ነገር የዜና መጽሔታችን በዝርዝር የምንላችሁ ነገር ይኖርናል መረጃው ደግሞ የገነት ደንሰሞ ነው